السلام عليكم للي سأل عن شلون نسوي انتربوليشن بين الشارتات هذا الفيديو راح يبين لك انه شلون نسوي انتربوليشن بين الشارتات اللي بخصوص موضوع الكونينج بالتالي عندنا مجموعة من الشارتات عندك تبدي تشارت من الخمسة عشرة عشرين فبالتالي اذا طلع لك قيمة شلون نحدد الشارتات في البداية شلون نحدد الشارتات شار نحدد يا شارت نستخدمه على اعتمادا على قيمة ال RDE فاحنا عندنا ال عندنا الشارت الاول خمسة ال RDE مالته، الشارت الثاني عشرة ال RDE مالته، الشارت الثالث عشرين الى اخره. فبالتالي احنا اول فقرة نحددها ال RDE حتى نعرف يا شارت نستخدمه. زين اذا حددنا اذا طلعت لنا طبعا ال RDE له معادلة، اذا طلعت لنا ال RDE بين الشارتات، يعني مثلا عندنا عشرة وعشرين طلعت لنا اربعة عشر، بهالحالة ايش راح نسوي؟ أه نسوي انتربوليشن بين الشارتات زين انا سويت اليوم مثال طيت ال دي اي 14 طبعا هو الى معادله انت طلعها من عندنا رسم حطيت قيمه فانا عندي شارت 10 و20 وهي 14 يعني بين ال10 وال20 فش نسوي ناخذ الشارت ابو ال10 وناخذ الشارت ابو ال20 أه ونطلع من عند كل واحد قيمه ونسوي بيناتهم انتربوليشن زين ف الابسيليون لها معادله حتى تطلعها انا قبل عوض طيت قيم من عندي بس طبعا بالسؤال تعوض بالمعادله ويطلع لك الابسيليون والدلتا فبالتالي الابسيليون بوينت ثلاثة عندنا قلنا ال دي اي 14 فاول شيء نجي لل ار دي اي ابو العشرة تشارت نعوض بوينت ثلاثة بالتشارت اللي هي هنا الابسيليون بوينت ثلاثة ويا الدلتا اللي هي ايش قد بوينت اربعة نقاطعها ونطلع الابسي الابسي تطلع بوينت او ستة خمسة مثل ما نشوف القيم الار دي عشرة اللي هو هذا الشارت الابسليون مات اللي هي بوينت ثلاثة والدلتا بوينت اربعة فطلعنا الابسي مات بوينت او ستة خمسة بالتالي نروح للشارت الثاني اللي هو بالعشرين نفس القيم مال الدلتا مال ابسليون والدلتا نعوضها هناك فاحنا عوضنا بوينت ثلاثة نقاطعها ويا البوينت اربعة جد راح تطلع القيمة بوينت او خمسة سبعة تقريبا هنا فمن نقاطعها ويا الابسي يطلع بوينت او خمسة سبعة نجي نسوي الانتربوليشن الانتربوليشن لازم تعرف هاي المعادلة مال هي معادلة الانتربوليشن اللي هي واي اثنين ناقص واي واي اثنين ناقص واي واحد يساوي اكس اثنين ناقص اكس اكس اثنين ناقص اكس واحد فبالتالي احنا عندنا الشارت الاول الشارت اثنين يا هو عشرين الشارت اللي احنا نريد له القيمة ايش قد اربعة عشر الواي الاثنين نرجع نعوض عشرين الواي الواحد اللي اه يعني الشارت الاول ايش قد عشرة فهنا الواي ايش تمثل القيمة الوسط فطلع عوضناها اربعة عشر الاكس اثنين القيمة اللي طلعت من الشارت الثاني اللي هي بوينت او خمسة سبعة الشارت هذا الاكس اللي هو احنا نريده بال14 مقابله يصير الواي 2 تابعتها منو الاكس 2 اللي هي نفسها بوينت او 5 7 عوضناها مال الشارت الثاني الاكس واحد هي مال الشارت القيمه مال الشارت الاول اللي طلعناها مال ابسي اللي هي بوينت او 6 5 فبالتالي طرفين بوسطين راح تطلع لنا قيمه اكس جيت بوينت او 6 1 8 هاي قيمة عند ال ار دي اي 14 فهي هاي القيمة اللي ناخذها الاف سي نعوضها بالمعادلات مال الكونينج بالتالي يطلع لنا الحل الصحيح بالتالي هنا خلصت طريقة الانتربوليشن او شلون نسوي الانتربوليشن بالشارتات كل السهلة واللي سألوا عنها انه هذا الفيديو راح يوضح اكثر شلون نسوي انتربوليشن بين الشارتات مو بس هذا الشارت اي شارتات نفس نفس الخطوات هسه اللي ذكرتها مجرد تطلع قيمة للشارت الأول قيمة للشارت الثاني وتسوي انتربوليشن عن طريق هاي المعادلة معادلة اللي هي بيناتهم يساوي هنا القيم الشارتات وهنا قيم النواتج مع الشارتات والاكس حيكون هو المجهول وبالتالي حتطلع لك قيمة الانتربوليشن وشكرا ان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو يكون واضح لكم طريقة الانتربوليشن